Hej, mit navn er Christian fra Chef Sikring, og velkommen til en kort video om brugen af IVMS, som er det værktøj, vi bruger, når vi skal håndtere vores videoovervågning. Det er et værktøj, som følger med til alle de systemer, vi installerer. Det er grundlæggende delt op i to kategorier. Øh, vedligeholdelse og administration, som er det, vi tager os af, når vi skal sætte de forskellige ting op. Og så øh, operation og kontrol, som er det, som øh, kunderne bruger. Vi har det første punkt, det er den, der hedder hovedvisning. Hovedvisning, den giver adgang til, til det område, hvor at, øh, man kan afspille kamera osv. Man kan tage sit øh, kamera og trække det ind, så viser den så billeder fra alle områderne. Og man kan bytte rundt på dem og trække rundt på dem, som man vil, sådan, så man får det, ligesom man vil have det. Jeg har lavet et, et øh, brugersæt op her, hvor den har lavet nogle små øh, områder øh, med fire billeder i. Og så nogle enkelte store, alt efter hvad der er, er fokus på. Og man kan så bare trække dem rundt og bytte rundt på dem, som det passer ind. Setupet er lavet øh, ud af nogle øh, almindelige kameraer, som øh, sidder rundt omkring. Så er der et øh, PTZ, øh, undskyld, et 360 graders kamera, som sidder øh, i stuen. Så er der et særligt nummerpladekamera, som sidder og ekstra alle nummerplader. Og så er der to PTZ kameraer, som sidder her og hernede. Øh, et PTZ kamera, det er et kamera, man kan dreje og styre og zoome ind på. For øh, lige at tage udgangspunkt i øh, 360-graders kameraet, så kan man øh, bruge det, det hedder også et fiskeøjekamera. Og det kan man så gå ind og håndtere, som øh, man nu har behov for det. Så for eksempel hvis man skal se øh, øh, billeder fra fire forskellige vinkler, jamen så kan man gå ind og sætte dem op øh, præcis som man vil have det. Og på den måde så øh, sikrer sig de billeder, man godt kunne tænke sig. Det er super smart bruges blandt andet i bar og så videre, sådan, så man kan have for eksempel et kamera, der står og kigger ned i kassen, og så de resterende kigger på kunderne hele vejen rundt om øen. Man kan også sætte et kamera til at patruljere rundt, sådan, så man er sikker på at få det hele med. Men øh, i og med at det her det er øh, digital billedbehandling, så optager kameraet sådan set kun det her billede, og så går man ind bagefter og analyserer det. Øh, hvis man går ind og tager og gør et af billederne store, så vil man øh, bemærke, at øh, kvaliteten den ser ikke så skarp ud. Men det er fordi, at øh, man kører det ned i noget, der hedder substream, for at det skal køre flydende. Men hvis man sætter det op i mainstream, så viser den det fuldstændig øh, skarpt, og man kan se alle detaljer osv. Det der er i det, det er, at øh, for at køre det flydende, så kører man det i den lave kvalitet, men optageren vil altid stå optag i den høje kvalitet. Så selvom at øh, når man sidder og kigger på det, jamen, så er det i lav kvalitet, så vil optagelserne også øh, ligge i baggrunden og alligevel altid være af høj kvalitet. Øhm, hvis man har et kamera, og man skal øh, gå ind og se, hvad, hvad skete der lige der før, så kan man øh, gå ind og trykke øh, playback på det her kamera og sige, at jeg vil gerne se de sidste øh, tre minutter. Så går den ind og spoler tilbage på det kamera, og det vi ser nu, det er så playback, og så kan man sige, hov, hvad var det for en køretøj, det der? Det skal jeg lige bruge en fil af, så tager man det her, så bliver det så lagt øh, ind på ens computer, og der har man så billedet igen, bare uden, uden de firkanter rundt om, som der var. Øh, men jeg vender tilbage til øh, nummerpladekameraet, sådan, så man kan se, hvordan det, det rent faktisk fungerer. Når man så er færdig med at spole tilbage og har taget de billeder eller de videoklip, man skal bruge, så trykker man bare, og så vender den tilbage til live-visning. Og det er en feature, du kan køre på alle kameraerne individuelt. Du kan også gå ind og styre kameraerne, så kan du sige, at øh, jeg kunne godt tænke mig at overtage kontrollen af det kamera her. Nu kan vi prøve at trække det her op. Øh, åben PTZ-styring. Så har vi mulighed for at styre det og dreje det og køre det rundt. Og øh, hvis man så skal bruge øh, billeder af et eller andet særligt, jamen, så har man så mulighed for at zoome ind. Nu kan vi prøve at tage de her køretøjer, der holder herovre for eksempel. Så øh, har man så rimelig god mulighed for at zoome ind på en eller anden særlig udvalg. Og, øh, og blive ved og ved og ved. Nu skal vi lige til at blive skarpt der. Så, øh, så det, det er ganske imponerende kamera. 
Og øh, de kameraer, de kan også selv tracke, det vil sige, at når der er bevægelse foran kameraet, jamen, så begynder det selv at følge efter målet, sådan så man er sikker på at få det hele med. Det vil sige, at man kan ikke snige sig forbi det eller udenom det. Øh, når man er så færdig med at pille ved det, så øh, falder det selv på plads igen, så man kan bare lade det stå der, hvor man er, har brugt det. Øh, meget mere er der sådan set ikke at sige. Man kan selvfølgelig dele det op, så man vil have det. Nu er jeg delt det op, som jeg præfererer det, men ellers så kan man sige, at jeg vil gerne se 6 billeder, eller jeg vil gerne se 9 billeder, eller 13 billeder, eller hvordan man nu vil have det, ikke? Sådan. Hvis vi går videre, så kan vi gå ind under den menu, der hedder Remote Afspilling. Der kan vi gå ind og trække kameraet og sige, at øh, jeg vil godt vide, hvad der skete øh, på terrassen. Så trækker man bare den terrasse ind. Nu kan man se, at det her kamera det er ikke øh, gjort rent, så det skulle have været gjort rent, så bliver billedet optimalt om natten. Om dagen ser det, ser det udmærket ud, men om natten så lægger man, øh, så lægger man mærke til det snavs, der er på. Øhm, hvis nu der mangler noget på et tidspunkt, eller man skal finde en særlig, øh, en særlig optagelse, så har man så mulighed for at køre det, der hedder VCA øhm, optagelse. Så kan man så sige, at man vil gøre det på tværlinjeregistrering, altså noget, der går hen over en tværlinje, eller på indtrængsregistrering. Nu prøver vi at tage den på indtrængsregistrering, og så sige, at jeg er kun interesseret i de optagelser, hvor at... Øh, Der har været bevægelse, hvor skal vi tage og tegne her, og der er selvfølgelig en hund i vejen. Og det gik lidt galt, vi prøver lige en gang til. Så er den der. Jeg vil gerne vide, hvornår der har været præcis bevægelse der. Så kan vi gå ind og søge på præcis det. Så sorterer den bevægelse af alle andre steder. Nu kan vi se her, der kommer så fem filer frem. Så øh, nu spoler den så med frem til næste gang, der er bevægelse, det er så hunden igen, og det vil det nok være hver gang. Men øh, nu viser den kun optagelser, hvor der er bevægelse lige omkring stolen, og det er hunden igen, og hunden igen. Og her der registrerer den så bevægelse i hele området, fordi at den skifter over til night vision. Så, men det er, det er faktisk meget smart, og der kan man så gå ind og sige avancerede attributter, så kan man søge, at jeg vil søge på alder, jeg ung menneske, jeg vil søge på mand eller kvinde, og om øh, de bærer briller eller ej. Så på den måde så kan man gå ind og søge på en masse forskellige kriterier, men det kan også være tværlinjeregistrering. Så det vil sige, så går man ind og så siger man, at jeg vil gerne vide præcis, hvornår øh, der er nogen, der er gået over den linje her. Og øh, det er både fra A til B, eller om det er begge retninger, eller hvad det skal være. Og så kan man så søge på det. Og den finder så sjovt nok de samme, de samme videoer, fordi den hund den er vendt frygtløst tilbage. Men øh, det er et meget smart og stærkt værktøj, hvis man skal sidde og kigge rigtig mange timers optagelse igennem. Så kan man sige, at hvornår er lige præcis den stol forsvundet, hvis det er inde på et varehus, hvor der er rigtig mange mennesker. Så kan man sætte et lille parameter op og sige, hvornår der har været bevægelse der. Man kan også gøre det, at man, øh, man afspiller flere videoer samtidig. Man kan også selektere mellem dagene hernede, og så bare afspille et særligt tidspunkt. Øh, eller afspille andre kameraer, eller hvad man nu vil gøre det. Videovæg, øh, det handler om, øh, at man kan sætte rigtig mange øh, skærme op på en væg, og så dele det op, som man vil have det. Øh, det kræver, at man har en computer, øh, der understøtter mange tv-udgange. Så har vi øh, e-kort. Det er, hvor man kan gå ind og sætte øh, et kort op, elektronisk kort, som øh, man plotter sin kamera ind på. Og så kan man så øh, klikke på kameraerne og se, hvad sker der på det kamera. Men... Øh, hvad er det smarte i det, tænker man så om. Det er egentlig heller ikke særlig smart. Men det smarte ligger i, at man kan få kameraerne til selv at poppe op. Så det vil sige, at man, øh, hvis man har en nødgang eller et eller andet, hvor der ikke burde være bevægelse, jamen, så kan man sige, at man, øh, så, øh, i det øjeblik, der er nogen, der går ind foran, jamen, så kommer kameraet selv frem hen, og så kan man se, hvad, hvad der sker. Om det er en alarm eller en falsk alarm. Øh, og det er til gengæld rigtig smart.
Man kan også øh, lave det sådan, så i stedet for, at der hopper et billede op, jamen, så kommer der bare en alarmklunk op og gør opmærksom på, at nu er der altså en bevægelse her. Øh, og de kan jo et også sende e-mails og billeder vedhæftet i e-mailsene, hvis det er, så man slipper for overhovedet at gå ind i programmet. Det næste punkt, vi har, ja, så har vi de to her, sikkerhedskontrol og videosamtaleanlæg, det kommer vi ikke ind på i den her video. Øh, nummerpladeregistrering. Man kan søge på nummerplader, hvis man har et øh, nummerpladekamera. Og øh, så nu er jeg så bare tilfældigvis søgt på vores egen nummerplade. Og så kan jeg så se de sekvenser, som, øh, som ligger, hvor vores øh, køretøj kommer på. Så registrerer den nummerplade. Man kan se nummerplade navnet der, og køretøjet, og hvad tidspunkt, øh, og hvilken farve køretøjet har osv. Øhm, og da det er et rigtigt nummerpladekamera, så kan man også se nummerpladen om natten. Så selvom man ikke kan se så meget andet, jamen, så er det altså nok til, at øh, den lige kan registrere nummerpladen. Øh, og det klarer den, klarer den rigtig, rigtig godt. Hvis man nu fjerner vores nummerplade og søger på alle køretøjer for eksempel, jamen, så vil man opleve, at den, øh, den lader faktisk ikke noget slippe forbi. Den tager flere hundrede sider spiller hver dag. Men det smarte er så, at man kan gå ind og søge på de køretøjer, der har været kørt forbi, så hvis der er, man har et mistænkt et køretøj, så kan man søge på nummerpladen på det, og så se, hvornår har det været forbi tidligere, og hvornår, øh, og hvornår har det, øh, hvad skal man sige, kørt ind og vendt og, og gjort holdt osv. Man kan også øh, gå ind på kameraet og opsætte det til, at øh, hvis der er nummerplader, den ikke kender, som ikke er godkendt på listen, jamen så skal den sende en e-mail med et billede af nummerpladen og tidspunktet. Nu kan man se her inden for øh, den 13. januar til nu, jamen der har vi fået 16.358 nummerplader, der er kørt forbi det kamera her. Så, øh, så det, det arbejder virkelig for sagen, men det fungerer også øh, sindssygt godt. Det gør det. Adfærdsanalys. Ved adfærdsanalys, der kan man gå ind og søge på forskellige ting, som for eksempel indtræng, eller folk, der har gået den forkerte vej, eller mod strøm, eller sådan noget. Det analyserer optagerne, og så kan man gå ind og sige, hvad, hvad skete der lige præcis på det tidspunkt der. Jamen, der kan man se her, der kører et køretøj, og det registrerer kameraet, og så tracker det på det. Og det kan være, det kan være mange tilfældige ting, der gør, at uh, kameraet tracker på det. Det kan også være lysindfald, eller... Så der kan man se, at der bliver lidt snydt kameraet, fordi at der er et køretøj, der kører forbi, men øh, hellere en optagelse for meget, øh, end en for lidt. Men øh, det var en hurtig gennemgang af IVMS. Man har rigtig, rigtig mange flere muligheder, men det vil jeg ikke komme ind på her. I kan kontakte os øh, på mail eller på 71 993 991. Så skal vi være behjælpelige med spørgsmål. Tak for at kigge med.